王爷，王爷！哎呀，我的小祖宗哎，你快点下来吧！这要是让别人看见，这奴才的小命可就没了。别怕，有我在，没人会治你的罪的。啊，行行行，你快去吧！哎，不行，女的不行，换个男的来啊！啊，是，就就就就就男的，就男的！哎哎哎，笨蛋，你不就是男的吗？快给我回来啊！救命啊！救命！啊！喂，你别怕，跳下来吧！来，我在这儿接着你。不行，你快闪开！你我素不相识，男女授受不亲。啊，不行！啊啊！别啰嗦了，如果不想被摔死的话，就跳下来吧。王爷，王爷要是没有什么大碍，那如意就告退了。喂，吴如意，那个，本王的腿脚多半是伤着了，你可否扶我去御花园？靖王爷也是要去御花园参加比武啊！我不想去，去了也肯定早早被淘汰。耽误了这么久，应该已经有结果了吧？好啊，原来也是故意耽误功夫的。哼，难道你就不怕你父皇？你知道了他会责罚你的。只要站在大哥、三哥、四哥身边，父皇不会注意到我的。你呀、啊，你这个小鬼头！哎呀，我不是小孩。好吧，靖王爷不是说不来吗？我就知道，他一定还是放心不下陛下。你们闹够了没有？父皇，陛下驾到。朕一下早朝就赶了过来，结果看到了什么？既然是比赛嘛，就得有个分寸，哪能像你们这个样子？哥哥不像哥哥，弟弟不像弟弟。若不是智奴和武才人及时拦住，哼，科尔，你就伤了成乾了。启禀陛下，吴王殿下只是一时不察。
他一看到臣妾，就马上收手了。对一个陌生人，尚且仁厚至此，怎么会真的伤了自己的兄长呢？父皇，这也怪儿臣没有及时出手制止，不然，也不至于落得这样的局面。与你们二人无关。可儿，你知错了吗？儿臣知错了。程前。儿臣知错，既然已经分了输赢，都起来吧，免归。陛下有旨，太子皇子、嫔妃、重臣免礼平身。谢父皇,皇。大哥，程前的腿好些了吗？启禀父皇，老样子，好不了了。别说丧气话，平时多服食些活血生机的药物，勤加炼体，没什么好不了的。不参加马球赛也好，免得再受伤。儿臣劳烦父皇操心了。大朝会上，有的是展示文韬武略的机会。你身为太子，不能因为输了一场，便一副颓废的样子。让外人笑话，也失去了你身为兄长的榜样。儿臣一定不让父皇失望。科尔，既然今天你赢了，便得做好准备。一个月以后的朝会马球赛，一定要赢了北漠人，要让来朝的各国使臣们都看到，这世上最好的战马和骑兵，尽在大唐。儿臣遵命。你们几个要勤学精进，要兄弟同心，不要辜负了朕对你们的期望。儿臣谨遵父皇教诲。儿臣谨遵父皇教诲。那散了吧，回甘露殿。陛下一驾甘露殿。